Vamos a ver cómo se calcula la raíz cuadrada y la raíz cúbica. Esta que está aquí es una raíz cuadrada. El numerito que está aquí se llama índice. Y cuando ese índice es 2, es una raíz cuadrada. Y necesariamente, no, no, o sea, no necesitamos poner el número 2. Si la raíz está solita sin índice, quiere decir que es una raíz cuadrada. ¿Y cómo se va a calcular? Tenemos que buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé el valor que está dentro de ella. O sea, que me dé 9. Tengo que buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé 9. En este caso tenemos que 3 por 3 es 9. O de otra manera de verla, ¿qué número multiplicado elevado al cuadrado me da 9? Y es lo mismo, 3 elevado a 2. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 9 es 3. Lo mismo pasa si tengo raíz cuadrada de 16. ¿Qué número multiplicado dos veces me da 16? ¿O qué número elevado a 2 me da 16? Y ese es el 4. ¿Por qué? 4 por 4 es 16. Lo mismo pasa para la raíz cúbica. Raíz cúbica de 8. Ahora el índice es 3. Este siempre va a tener que estar, porque si no lo pongo va a ser raíz cuadrada. Entonces... La raíz cúbica tiene que tener un 3. ¿Y qué voy a buscar? Un número que multiplicado 3 veces por sí mismo me dé 8. O sea, es el 2. Porque 2 por 2 por 2 es 8. O 2 elevado a 3 es 8. 